ஹலோ மக்கள்ஸ் நம்ம சேனலில் வந்து ஐபிஎல் சீரீஸ் ரொம்ப ரொம்ப விறுவிறுப்பாக வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்களும் மெம்பர் ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனை சேர்த்து டங்குன்னு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ் வழக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி எல்லா வருஷம் ஐபிஎல்லேயுமே வந்து பர்ஃபெக்டான ஸ்குவாடை வந்து வச்சு தான் வந்து ஐபிஎல்லே கிளம்புறங்குவாங்க ஸோ இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கோலாரும் கொடுக்காமல் பயங்கரமான ஸ்குவாடாக வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வந்து கிளம்புறீங்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் மூணு முக்கியமான வீரர்கள் வந்து இந்த வருஷம் ஐபிஎல் விளையாடுறக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் முக்கியமாக பிளேயிங் லெவலுக்குள்ளே இந்த மூணு வீரர்கள் வந்து வர்றக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ யார் யார் அந்த வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் நம்பர் ஒன் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் ஸோ ட்ரெண்ட் போல்ட்டை வந்து டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியிலேருந்து ட்ரேட் பண்ணி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரொம்ப ரொம்ப அசால்ட்டாக வந்து வாங்கிட்டாங்க ஸோ ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டோட பவுலிங்கை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பயங்கரமான லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஸோ இவரை வச்சு பயங்கரமாக வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மெயின்டைன் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் கடைசி நம்பரில் வந்து லஷித் மலிங்கா வேறு இருக்காங்க முக்கியமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கிட்ட நிறைய ஃபாஸ்ட் பவுலர் வந்து இருக்காங்க ஸோ இதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அதுக்கடுத்தது வந்து லஷித் மலிங்காவுக்கு மட்டும்தான் வந்து வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஸோ மலிங்கா இல்லாத நேரத்தில் வேணால் ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டை சேர்க்கறக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் வந்து அவுட் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது லஷித் மலிங்காவுக்கு தான் வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் வந்து வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஸோ ட்ரெண்ட் பவுல்ட் வந்து எப்படி இருந்தாலும் வெளியில் பெவிலியனில் வந்து உட்காந்து தான் ஆனோம் அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது ஸோ இந்த இடம் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஷான் கிஷான் ஸோ இஷான் கிஷான் வந்து வந்த சில மேட்சஸில் வந்து பயங்கரமாக இவரோட பேர் வந்து ரீச் ஆக ஆரம்பிச்சது ஒரு நல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் அது மட்டும் இல்லாமல் விக்கெட் கீப்பர் வர ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து இவர் ஆடின ஒரு சில இன்னிங்ஸில் வந்து பெரிய அளவில் இவர் விளையாடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் போது டோட்டலாக வந்து வேறு மாதிரி ஆடினார் முக்கியமாக வந்து பேட்டிங் ப்ளஸ் விக்கெட் கீப்பராக வந்து இவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு வந்து இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில மேட்சஸ் மட்டும்தான் இவரை வந்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதனால் வந்து ஈஷான் கிஷான் வந்து கண்டிப்பா வெளியில வந்து உட்கார்ந்து தான் ஆவார் சோ ஒரு சில மேட்சஸ்ல இவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வந்து கொடுத்தா கொடுக்கும் சோ இது வந்து அவங்களோட சாய்ஸா தான் வந்து இருக்கும் ஏனா பிளேயிங் லெவல்ல வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்டான டீமா வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கு சோ இதனால எந்த மாதிரி ஒரு சாய்ஸா வந்து இவங்க கொண்டு போவாங்க அப்படினு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பா அதுக்கடுத்தது கடைசி மூணாவது பொசிஷன் ஸோ இந்த பொசிஷனில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேத்தன் கவுல்டர் நைல் ஸோ இவர் வந்து கொல்கத்தா நைட்டர்ஸ் அணி அதுக்கப்புறம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக்கெலாம் வந்து விளையாடியிருக்காரு ஸோ பெரிய அளவில் வந்து பார்க்கும்போது ஆஸ்திரேலியாவோட ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்க்கும்போது இவர்கிட்ட ஒரு நல்ல பவுலிங் இருந்தாலும் டி டுவெண்ட்டிக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆல ஸோ இதனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வந்து ஏற்கனவே நிறைய ஃபாஸ்ட் பவுலர் இருக்கும்போது இவரை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவமாக வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஏற்கனவே மெக்லகன் இருக்காரு போல்ட் இருக்காரு மலிங்கா இருக்காரு இத்தனை பவுலர்ஸ் இருக்கும் போது கவுல்டர் நைலுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ பிளேயிங் லெவல்குள்ள கவுல்டர் நைல் வரது பெரிய அதிசயமாக தான் இருக்கும் ஆக மொத்தம் இந்த மூணு பிளேயர்ஸ் வந்து பிளேயிங் லெவல்குள்ளே வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் இருந்தால் கூட இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான ஐபிஎல்லில் பெருசாக இவங்க ரீச் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம்தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மூணு பேரை பற்றி உங்கள் கருத்தை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக்கை வந்து தட்டி விடுங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை சேர்த்து டங்குன்னு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி ஜெய் ஹிந்த்